啥？你干活呢？坐着吃着花生喝着酒，你累一天了，起点活我来干啊！哥，我没钱。可你咋跟我谈钱了呢？谈钱伤感情啊！常二宽，常二宽，你变了，你知道吗？你变得不厚道了。你太让我失望了！你瞧瞧你，瞧瞧你这一身铜臭味，你还是我认识的那个常二宽吗？在部队里啊，进了部队我们几个就跟着你，为啥？因为你仗义，因为你厚道。兄弟们要是有个什么事儿啊，你豁出命也要帮忙。那黑虎啊啊，他娘他娘生病了，你还问我借了六个子儿。是不是啊？给他娘看病，然后听着说那个六子，他得了痔疮，当时你没带钱，你问我借了三个，啊，虽然最后也还了，但是那个时候的你呢，你是常二宽，啊，那个时候才是真正的常二宽，你跟葛十三不一样啊，啊，你叫常二宽，你是我亲哥，我就爱你呀、啊，常二宽。没有功劳也有苦劳，是不是？我都帮你把活干了，那你总得给我一个子儿吧？你不给啊？不给，那我就把凳子给掀了，我坐这儿嗑瓜子儿。哎哎哎！哎哎，你就是常二宽，你跟那葛十三不一样。行了行了行了。我也说早点回来啊！回来晚了，我会给你留门。好，哎，小杨也干好，你陪着老二哥啊，我出去逛一会儿就回来啊。走，走走。赵姐，还有谁啊？你咋不跟他一块儿去啊？呃，不太想逛，坏了，全是房子，都是人呢，没啥多。好冷啊！啊，对了，那个赵老板回来了。江世民决心把连砖厂。我爹都嘟囔好多天了，看戏去了。哦，您怎么没去啊？我就不去了吧。喝酒呢。哎，我正想回去睡了。坐吧，聊会儿天吧。啊？坐吧。听说赵小姐喜欢唱戏啊？啊，发生那么多事儿，也没什么心思唱了。怎么就没心思了？你知道我为啥爱唱戏吗？不知道。那我跟你说了，你别笑话我。啊，不笑话。我以前学校有一个文学老师，高高瘦瘦的，人可精神了。我们学校的女同学都喜欢他，他就爱唱戏，戏还唱得特别好。我老是问他和戏有关的事儿，所以我们学校的女同学都说他喜欢我。那时候我还挺生气的，觉得他们太无聊了。可后来有一天，老师教我唱戏，唱得有点晚了，他问我饿不饿。他想请我出去吃饭，那时候我才发现，他是真的喜欢我，把我吓得心都快跳出来了。可是不知道怎么回事，那件事在学校就被传开了。后来，老师太太知道了，到学校来找我，我还以为他要打我呢，可没想到。他就是狠狠地瞪了我一眼，就走了。
再后来，我就再也没见过那个老师了。可接下来的那半个学期啊，我在学校就再也没抬起过头来。刚好我爹让我回来照顾生意，我就干脆退学回来了。好笑吗？是觉得应该好笑还是不好笑？那我都跟你说了我的事儿了，你也跟我说说你的事儿吧。我我没啥事儿。你肯定有。没有，真没有，真没有，没有。那你就说说，你为什么要叫常二宽？那这事儿能说？因为以前教我做面的一个师傅，他姓常，啊，他特别喜欢吃我做的二宽面。就这样啊？就这样。他爱吃二宽面，你叫常二宽；那他爱吃柳叶面，就叫常柳叶；那他要爱吃菠菜面，你就叫常菠菜了。幸亏这老爷子不爱吃裤带面<笑>，不然你就叫常裤带<笑>。哎呀，这么长时间了。我都快忘了老爷子长成啥样了。还好你记得，他爱吃你做的二宽面。是。哎，那行，我要回去睡了。哟，咋了？这王八蛋丁丑啊，把我钱包给偷去了。那咋办？你追啊！没事，里边没几个大字，等我晚上收拾。守着干嘛呀？我们是死了不就完了吗？咱们也不进去。你他娘的信不信？我用这擀面杖把你擀成二宽面。你好耍我钱呢？我被人下刀子给坑了。不过广哥，你放心，我已经看出了他们的套路。只要你再给我两块钱，我一定连本带利全把它赢回来，然后还给你。还是拖吧，我他妈还拖你了！你送给我，送给我。哎，不对啊，怎怎么停这儿了？没错啊，你不是来这儿吗？这儿就是东关啊。我没说到东关呀、啊。干什么？你们这是？来人！来人呐！来人呐！你们，你们什么人？二宽哥，我，我叔叔，哎，二宽哥，你不是那样的人，我，是的。咋了？我刚才拉着赵老板从剧场出来的时候，碰到一伙劫匪，估计是要抢钱，我趁他们不注意就跑了出来，就在东关牌楼下面，你们可以看看吗？东关的牌楼下面，我先走了。愣是干嘛？走啊！快！
全部解决，怎么样，大哥？我的招数够你了。现在就剩下一个赵志宇了。没想到在你身上发生这样不幸的事儿，你可千万别破坏了身子。还好我们抓住了凶手，我们一定要严惩凶手，替你父亲讨回个公道。不，阿宽哥和楚娃不会杀我爹的，凶手不是他们。我们可是在凶案现场抓住他们，他们身上有你父亲的血，手上还有凶器。一定不是他们，凶手另有其人。别激动，我答应，如果不是他们，我马上放人，并且我向你保证，一定抓住真正的凶手。谢谢你，胡局长。胡小红大哥吧，如果你相信我的话，你父亲的后事由我来打理。
人死了，钱不能不还。我得问问，别跑！你胡说！我爹从来就不向人借钱。看见了，白纸黑字，你爹亲笔签名。这根本就不是我爹的笔迹。你这是在讹诈！不赖账，嗯、啊？你信不信？我现在就把老东西从棺材里揪出来了，我让他亲口告诉你，到底有没有这回事儿。住手！知道这是什么地方吗？岂有你这种混蛋瞎闹！混蛋！警察先生，他们家欠我钱，你看，白纸黑字吗？欠账还钱，天经地义吗？这欠账是假的，他根本就是想讹诈。你给我说实话，这张欠条是真的还是假的？呃，真的。你信不信我现在就打死你？假假假假的假的，假的，真的是假的。拿来，把嘴张开了。吃了，吃干净，好吃，好吃。带走，走，快，快，张小姐，有我在，没人欺负你，给赵叔上点香。谢谢胡局长，还是叫大哥吧。赵叔走了，由大哥照顾，不会再让你受到任何的委屈。谢谢胡大哥。物证人证俱在，就算你不承认，我们照样能定你的罪。说，为啥要杀赵明启？我没杀人，我打小。就在赵叔家长大，我把他当自个儿亲生父亲，我为啥要杀他？为啥？为了他家家产，杀了他，你就可以掌握他家的生意。你离开面馆去当了兵，你再回来的时候，你就带了一个自己的兄弟。很显然啊，这是蓄谋已久的。你带着帮凶，目的就是想杀了他。你放屁！你这是诬陷好人。把他签了，免受拘留之苦。我又没杀人，我认什么罪？别跟他废话。处被人陷害，那现在咋办？我现在特别担心赵小姐。你说她一个人咋整啊？别赵小姐，赵小姐了，赵小姐给你灌了什么迷魂汤了？咱们还是想想咱们自己吧。看看，能不能
没有什么办法能够逃出去。行，别逃走了。葬在了妈和哥的旁边，有他们陪着你，我也放心。放心，我一定会替你报仇的。我也会好好照顾你的女儿。哎，你这着什么急啊？我这带着新兵刚回来，这会儿正训练呢。哎，探长，前两天有个姑娘过来找你，说是老陈跟面馆的，挺着急的，好像出了什么事儿。这些天，多亏有了你，谢谢。你都说了多少遍谢谢了？怎么这么见外？你现在孤身一个人，又需要尽管开口，千万别跟我客气。胡大哥，还有一件事，我敢保证，阿宽哥和丑娃绝对不是凶手，你能不能放了他们？如果他们不是凶手的话，我肯定马上放人。不过还要走些流程，可能要等上几天。真不知道该怎么谢谢你才好。你又来了，他恩不言谢，你的好意我记在心里了。这就对了。来香烟喽，来过来看看香烟。这家出什么事儿了？面馆的老板被杀了。啊！凶手就是面馆的两个伙计，一个是厨房炒面的师傅，叫二宽；还有一个叫丑娃。哎，真想不到他们俩能干出这种事儿。哎，他们家那赵小姐呢？都不知道。队长，我求求你了！来来来来来，真的，我这辈子一共就这俩兄弟。我就求求您，您帮我忙，就把我这俩兄弟捞出来吧，从里边。我求求您了，科长。想不到你小子还挺讲义气啊，走哪儿都忘不了你这俩兄弟。我告诉你，这事儿没你想那么简单。那人啊，说捞就能捞出来吗？没有，科长。这事儿要搁别人，搭上去半条命都办不成。要是您九牛一毛啊，办法都替您想好了。那哥俩也是当兵的，再说我们仨是这军级，军长都给恢复了呀，就是他俩还不知道，还没归队呢。你想啊，士兵违纪，那必须得交由军法处来审查呀。那您要去提个人，这不是理所应当的事吗？您说呢把这衣服扒开，看看他用过行没有。哎，别别别！哎呦，哎呦，哎呦，放开他！你小子有病是不是？长官，您真的说对了，我真有病啊！我这病啊，我就是怕痒，别一挠我就笑笑笑笑笑的停不下来。哎，我跟您说啊。上次我被用刑的时候，我就因为笑得停不下来，弄得他们都没办法了。上次在哪儿用的刑？啊，日本人的战俘营啊！真的？当然是真的，我能骗你。来来来来来，你啊，我跟你好好说啊，我们哥俩参加过那个。
说啊，就刚刚被你们提醒的那个二宽，在鬼子那被一顿毒打，各种各样的刑具都用上了。但是呢，这家伙怎么样？愣是一句话都没说。我们这个暴动计划，一个字儿都没有说出去。难怪这小子这么狂，连日本人的刑具都挺过来了。那当然，你们这点东西对他来说算什么呀？哎，我跟你说啊，这家伙有时候脑子就一根筋，转不过来。呃，有时候吧，硬的就像，就像茅坑里的石头。没错。哎呀，长官，您真是太有文化了。这个词儿用的相当好，就是像茅坑里的石头，又臭又硬。日本的刑具和咱们这儿的有什么区别、啊？我看都差不多吧。说不定咱们这儿的刑具比他们那儿还先进呢。哥，别看别，等等等等等等等等，哥，长官，等等等等。没说完呢，啊，呃，那个，你想不想知道我们后来是怎么逃出来的？接着说。那行，且听我慢慢道来。不错，我们确实抓了这两个人。这两人，原本就是部队的士兵，他们的身份资料，你们都看了。按规定，士兵在地方违规犯纪，必须有军法处处置。所以，这俩人我今天必须带走。这事儿恐怕不好。这两个人是一起命案的重要嫌疑人。哼，他们是不是嫌疑人，我们自然会调查清楚。这件案子可没那么简单。当时这两个人杀了人，为什么不跑啊？就等着你们警察来抓，而且你们是什么时候发现被害人的？你们是不是提前就在那儿埋伏好了？话可不能瞎说，这里面的疑点太多。我们处长对这事也很重视，这是他们亲笔谋划的。你们俩等一下，我去打个电话。哥，别在这骗我们了啊！就凭你们几个也能杀死几百日军？要都这么容易，我们还费那么大劲抗日去干什么？哪有日本人把你们派去不就解决了吗？所以嘛，长官，您就更不能打我们了。您把我们打伤了，我们还怎么去抗日？兔崽子，别以为在这吹吹牛我就能放过你。我没吹牛，我会警告，我们这儿的刑具可一点都不比日本人的差。又行，有有有话好说，有话好说，呃，不就签字吗？我签。哎呦，你你别别打我。哎呀，放了，把人交给他们。是。长那车。看这样好，我先找到房子里，你先住下，等我找人把这里打扫干净了，你再回来。哎，张云磊，不用了。质疑。哎，张云磊
，你能不能就听我一回？这里真的不安全，万一出什么事怎么办？谢谢科长了，小哥，这人我可交给你了啊！我也是实在没有办法，这事儿啊，只能办成这样。已经很感谢您了，科长。嗯，二位兄弟啊，你们还是回到部队躲着比较安全，没事的时候别老出来。哎，这这这，走了。哎哎，慢走。三哥，你现在有点本事啊，在部队混得好，啊，就用法术说放就放。哎，刚刚那人是谁啊？你怎么做到的？想办法呗，我能看着你们哥俩在里边受罪？<笑>那是军法处的王科长，我协助他办过案子。咱呀，科长，在里边没受什么刑吧？哎，还行、啊，行了，行了。你那混编九十六军的啊？就是你那个那个、那孙军长呢？啊，混编九十六军孙军长啊，哪儿去了？去前线了。他去前线了。我也没想到能走这么快、啊。你没想到？你当初你想啥来着？那人家赵叔当时就要把那个茶馆给卖了，你可好？横拦着竖挡着就不让人卖，还说想什么什么一箭双雕，把那胡振宇给弄了。你弄了吗？不是，你要是没有那金刚钻啊。你就别揽着瓷器活，那赵老板就是因为你死的。阿康哥，你别这么说，十三哥，要是没有点金刚钻的话，怎么把我们俩救出来？哎，再说了，你怎么骂十三哥，赵老板也活不过来。给我滚一边去！我问你，赵小姐现在情绪咋样啊？我没见着她。啊？面馆出事以后，我去了一趟，她人不在。我得去找他，他一人太危险了。哎，你干干啥？你你你这可不能去啊！啊，咱们刚出来，你又想进去？啊？二宽说的对，咱们得先把赵小姐给找着，然后呢，把她放到一个安全的地方，让她躲起来。躲起来？躲哪儿啊？啊？他胡振宇一天不死，躲哪儿都不行。要我说就这么办，干脆就把胡振宇弄死了，一了百了，给赵叔报仇。不是弄死是弄死，但你得慢慢来，讲究点谋略，行不行？先把赵小姐安排一个地方安顿下来，咱们再全力以赴。拉倒吧，你那什么谋略？就你那谋略，你都伤不到人脚后跟，还谋略呢？你可千万别这么说啊！我觉得十三哥还是有点谋略的，没谋略怎么把我们俩放出来啊？你给我滚一边去！我去，我们走啊去，哥，咱们还是讲点谋略吧。不是，没谋略啊！啊，没有谋略，什么谋略？没有谋略，没有谋略，怎么打仗？就他那个谋略，他把那连走我都上不了，你还讲？你还讲？我再上打你了，哥！刘哥，哎，洪哥，你们怎么出来了？小姐呢？小姐，老爷走了。小姐在面馆待着，心情不好，所以胡副局长就来了，把她接到他自己家住去了，说是换换心情。啊？干嘛呀？哎，老哥，干嘛呢？我你，我扛着王八蛋，砍个屁！人家是副局长，你拿把菜刀，你进得了是吗？我管他是谁呢？那你先冷静一点，十三哥。赵小姐被胡副局长接走了，那时间长了会不会？这都不行，不行！哎，你等会儿，要去我得换身衣服呀！快去呀、啊！刘哥，小姐一直没回来啊。是啊。都放下，这大白天你进得去吗？晚上去。进来了。这是我一个朋友给我的房子。
我一直没住过，因此我在这住下。麻烦你了，顾大哥。等面馆一收拾好，我就搬回去。行了，你就别跟我客气了，就踏踏实实在这住下吧。啊，我先给你倒杯水。不用了，你也累了一天了，赶紧回去休息吧。嗯，嫂子会着急的。啊，也对，那你好好休息。哥，你能放了二宽哥和丑娃吗？这个，我求求你了。别说求，我明天就放了二宽和丑娃。嗯，你早点休息。去假烟，我不希望明天再看见长安狂和丁丑狂要是拿这把枪崩了他。